அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மனிதனுக்கு வந்து ஒரு மூணு மொழியாவது தெரியணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் எனக்கு ஒரே மொழி தான் நல்லா தெரியுது அது தமிழ் கூட அறகுறை தான் ஆனால் இருந்தாலும் வரக்கூடிய எதிர்கால சமுதாயத்துக்குள்ள வந்து ஒரு மனிதன் வாழணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மூணு மொழி வந்து அவசியமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து நான் உணர்ந்த உண்மை என்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் வந்து நான் உணர்ந்த உண்மை ஏன்னா இந்த தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தாய்மொழியை மட்டும்தான் படிக்கணும் பிற மொழிகள் தேவை அது தேவையே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் அது உண்மையை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நான் எல்லா இடங்கள்லேயும் இந்த மேல் மட்டத்தில் இந்த தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எல்லாத்தோடையும் நான் பழகியிருக்கிறேன் அதே சமயத்தில் அவங்க எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய குழந்தைகள்லாம் எங்கே இருக்காங்கன்னு கேட்டால் எல்லாம் வெளிநாட்டில் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறாங்க ஜப்பானில் இருக்கிறாங்க ஜெர்மனியில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ என்னென்னா இவங்க எவ்வளோ புத்திசாலித்தனமாக இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அதாவது மக்களை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் மொழி தாய்மொழி மட்டும் போதும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு உண்மையை பார்க்கணும்னா இப்போ திருப்பூரில் இருக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பேர் வடநாட்டிலேருந்து வராங்க ஹிந்தி பேசக்கூடியவங்க வந்து இங்கே தொழில் ரீதியாக வந்து இங்கே ஒரு வேலை வாய்ப்பை தேடிக்கிட்டு பணி செய்கிறாங்க நான் போகக்கூடிய அனைத்து இடங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்திக்காரங்க தான் வேலை செய்கிறாங்க எல்லா தொழிற்சாலைகளும் பார்த்திங்கன்னா நூற்றுக்கு எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் வந்து வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹிந்திக்காரங்க தான் அந்த ஒரு கீழ்மட்டத்தில் அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பணிகளும் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செய்கிறாங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறே மாதத்தில் தமிழை கற்றுக்கிறாங்க அவங்க ஆறே மாதத்தில் தமிழை ரொம்ப நுட்பமாக கற்றுட்டு அவங்க அழகாக பேசுகிறாங்க தமிழில் சார் நீங்கள் தமிழ்லே பேசுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிற பக்கம் பூரா ரொம்ப அற்புதமாக பேசுகிறாங்க எனக்கு வியப்பாக இருக்குது ஆனால் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் நல்லா படித்து அந்த ஒரு வசதி வாய்ப்பாக கொஞ்சம் படிக்க வச்சு அந்த அந்த மாணவர்கள் அவங்களாம் இளைஞர்கள்லாம் எங்கே போகிறாங்கன்னா அவங்கள ஃபாரின் வெளிநாடு போயிடுறாங்க அவங்க எங்கே போகிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா ஜெர்மனி அரேபியா இப்படி பல நல்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஏதாவது மருத்துவம் இந்த மாதிரி பல உயர்ந்த படிப்புகளை படித்த இளைஞர்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது இல்லை அவங்க எல்லாமே எங்கே போயிட்டாங்க அறிவியல் படித்தவங்க எல்லாமே வெளிநாடு வெளிநாட்டில் போய் அவங்க எல்லாமே செட்டில்டு இங்கே தமிழ் தமிழ் பேசுகிறவங்களுடைய குழந்தைங்களும் எங்கே இருக்கிறாங்க வெளிநாட்டில் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ ஏ இப்போ இதை தான் நான் கவனிக்கிறேன் அப்போ இது எல்லாமே என்ன என்னடா இப்படி இப்போ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஏதாவது ஒரு அமைப்பு ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் நடத்துது தமிழ் தமிழ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற இடத்துல போய் நம்ம உட்காந்து பார்த்தா நாற்பது பேர் உட்காந்தாலும் நாற்பது பேரும் நாற்பது சங்கம் வச்சுருக்கிறாங்க தமிழ் சங்கம்னு சொல்லி பாக்கெட்டில் விசிட்டிங் கார்டு நான் இந்த சங்கத்து தலைவர் நான் அந்த சங்கத்து தலைவர் அப்படின்னு வச்சுருக்கிறாங்களே தவிர இப்படித்தான் வந்து தமிழ் 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 தேவை நான் இல்லை நான் மறுக்கல அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து மூன்று மொழி அவசியம் ஏன்னா இன்னைக்கு காலத்தினுடைய கட்டாயம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நமக்கு எல்லா இதுவும் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் எல்லாம் சுருங்கி போச்சு இன்னைக்கு வேலை வாய்ப்பு வேணும் மனிதனுடைய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யணும் இப்போ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து பொருட்களும் வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே உற்பத்தி ஆகிறது இல்லை எல்லாமே நமக்கு நான் நம்ம நம்ம வந்து பாரத கண்டத்தில் பாரத தே அதாவது இந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதியாக தான் இருக்கிறோம் நம்ம இது எல்லாமே உணர்ந்து பார்க்கணும் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து மொழிப்பெயர் செஞ்சாங்க அது அது அந்த அந்த கட்டத்துக்கு சரி ஆனால் இனி வந்து நாம் இதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் எல்லாருமே பொதுமக்கள் அரசியல் தலைவர்கள் ஆன்மீக தலைவர்கள் இதை வந்து ரொம்ப கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் தமிழ்னு சொல்கிறவங்க கொஞ்சம் மனசாட்சியை தொட்டு மனசை நினச்சி தொட்டு பார்க்கணும் ஏன்னா நான் இந்த திருப்பூர் பனியன் கம்பெனி சா தொழில் சம்மந்தமாக நான் வந்து ஒரு ஹைதராபாத்தோ ஒரு டில்லியோ போகும்போது அங்கே போய் பார்த்தா தான் எனக்கு ரொம்ப வெக்கமாக இருந்தது ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருந்தது ஏன்னா அங்கே கேரளாவில் இருந்து வந்தவங்க மூணு மொழி பேசுகிறாங்க மலையாளம் பேசுகிறாங்க ஹிந்தி பேசுகிறாங்க இங்கிலீஷ் சரளமாக பேசுகிறாங்க கர்நாடகாவில் இருந்து வரக்கூடியவங்க நாலு மொழி பேசுகிறாங்க மலையாளம் அதாவது அவங்க பார்த்திங்கன்னா கன்னடம் தமிழ் தமிழும் பேசுகிறாங்க அவங்க தமிழும் நல்லா பேசுகிறாங்க கன்னடம் தமிழ் ஹிந்தி இங்கிலீஷு சரளமாக பேசுகிறாங்க ஹைதராபாத் சைடு போயிட்டிங்கன்னா அவங்க பார்த்திங்கன்னா தெலுங்கு ஹிந்தி இங்கிலீஷு அப்படி சரளமாக பேசுகிறாங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூ மூணு மொழி வந்து வடநாட்டில் பூரா எல்லாருமே பார்த்தா சரளமாக பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி அங்கேருந்து வரக்கூடிய இந்த வேலை வாய்ப்பு தேடி வரக்க
நம்ம என்னென்னா அது ஒரு பேசிக்காக நம்ம அரசாங்கத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மூன்று மொழிகளை நம்ம அடிப்படையாக வச்சுக்கணும் ஒன்றும் தாய்மொழி ஒன்றும் அவசியம் எல்லா பாடங்களையும் தாய்மொழியிலையும் வேணும் தேசிய மொழி நம்ம இந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதி நம்ம ஏதாவது விசா எடுத்துகிட்டு போகிறோமா டெல்லிக்கு இல்லை கல்கத்தாவுக்கு போகணும் எதுவுமே இல்லை இல்லை சுதந்திரமாக போகிறோம் நம்ம நாடு இருந்தாலும் சுதந்திரமாக போகிறோம் ட்ரெயினில் ஏறோம் டெல்லி போகிறோம் கல்கத்தா போகிறோம் ஆக்ரா போகிறோம் தாஜ்மஹாலை ரசிக்கிறோம் காசிக்கு போகிறோம் எல்லா இடத்துக்கு போயிட்டு வரோம் அப்போ நமக்கு அந்தளவுக்கு சுதந்திரம் வந்து நம்ம இந்த நாட்டில் இருக்குது அப்போ ஏன் நம்ம வந்து ஏன் ஹிந்தி ஹிந்தி படிக்கிறதுனால என்ன நம்ம ஹிந்தி படிச்சுட்டு போகிறதுனால நம்ம அங்கே போய் பேசலாமில்ல அது ஒரு ஒரு மொழியை கற்றுக்கிறது நமக்கு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் தானே அப்போது ஒரு மூன்று மொழியை நம்ம ஒரு முக்கிய பாடமாக எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அதாவது நாம் எல்லாமே தமிழில் வந்து நல்ல சரளமாக பேச எழுத படிக்கக்கூடிய பேசக்கூடியவங்களாக மாறணும் ரெண்டாவது தேசிய மொழியும் நம்ம முழுமையாக கற்றுக்கணும் அது போல் உலக மொழி இப்போ ஆங்கிலம் அப்படிங்கும்போது உலக மொழியும் நம்ம சரளமாக பேசி பழகணும் நீங்கள் இப்போ அது அது பெரிய நுணுக்கமாக உள்ளுக்கு போய் போகாட்டி கூட ஒரு அடிப்படையான விஷயங்களை கூட இந்த ஒரு மூன்று மொழிகள் ஒரு குழந்தை வந்து நல்லா சரளமாக பேசி நல்லா எழுத படிக்க தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைங்க வந்து எந் எந்த சூழ்நிலையிலையும் அது தன்னுடைய வாழ்வியலை வளப்படுத்திக்க முடியும் இப்போ ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது ஒரு அப்புறம் பாம்பேவில் ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது இப்போ இங்கே படிக்கக்கூடிய மாணவனுக்கு இப்போ ஆங்கிலம் அவனுக்கு தமிழ் தான் தெரியுது ஆனால் அங்கே அவன் குடியிருப்பு சுற்றி யார் அல்ல ஹிந்தி பேசுகிறவங்களாக இருப்பாங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம அதை கொஞ்சம் புரிதலில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொருத்தரும் இதை உணர்ந்தேன் ஏன்னா இப்போ நான் என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு நான் அதை வலியுறுத்துகிறேன் நான் சொல்கிறேன் இப்போ மூன்று மொழிகள் அதிகபட்சம் உங்களுக்கு எவ்வளோ மொழிகள் வேணுமா படிச்சுக்கோங்க ஆனால் குறைஞ்சது ஒவ்வொரு குழந்தையும் மூன்று மொழி படிச்சுக்கோங்க காரணம் என்னென்னா உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கி சுருங்கிட்டு வருது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் என்ன பண்ணுறோம் தொழில் சார்ந்து நம்ம வாழக்கூடிய ஒரு சூழலில் வந்து ஒருத்தரை ஒருத்தர் நம்ம சார்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது இன்றைக்கி வடநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய இளைஞர்கள்லாம் இங்கே வேலைக்கு வராங்க அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம வந்து அவங்க மொழி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சால் நம்ம அவங்கள்ட்ட பேசுறதுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குமா இல்லையா ஒரு வேலையை சொல்லி கொடு அவங்கள்ட்ட போய் ஒரு வேலையை வாங்கணும் ஏ நீங்கள் எப்படி பேசுவீங்க தமிழில் பேசுவீங்க அவங்க எடுத்தோடனே அங்கேருந்து வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு போய் புரியாது நீங்கள் சொல்கிறதும் புரியாது அவங்க உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதும் உங்களுக்கு புரியாது அப்போ இந்த வேலை வந்து சரியாக நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ நாம் என்னென்னா நம்ம நமக்குள்ளே ஒரு குறுகிய எண்ணம் நமக்குள்ளே குண்டு செட்டிகளை குதிரை ஓட்டிகிட்டே இருக்கிறோம் இப்போ ஜாதி மதங்கிறோம் திரும்ப அப்புறம் இது என்ன மொழி மொழிங்கிறது எல்லாமே உயிரினங்களுடைய ஒளி அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஐயோ இது தான் என் மொழி இது தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த மொழிகள் அனைத்து மொழிகளும் எது உயிரினங்களுடைய ஒளி இயற்கையினுடைய ஓசைகளை தான் மொழியாக மாறி இருக்கு நம்ம எல்லா மொழிகளும் நீங்கள் படிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது அதாவது இந்த மொழி தான் உயர்ந்தது அந்த மொழி தான் தாழ்ந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது வெறுத்துறாதீங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிரிவினையை வந்து பிரிவினையை உருவாக்குறவங்க எல்லாமே நான் கவனிக்கிறேன் அவங்க எல்லாமே சுயநலமாக அவங்களுடைய குழந்தைகளை அவங்க எல்லாமே நல்லா தரவாக நாலஞ்சு மொழிகளை நல்லா படிக்க வச்சு அவங்க அப்படி சேஃப்டி பண்ணி விட்டுறாங்க ஆனால் நம்மளை அப்பாவி மக்களை என்ன பண்ணுறாங்க தமிழ் தான் அவசியம் நீங்கள் வந்து த தமிழ் தான் தமிழ் தான் உயர்ந்தது த இப்படியே சொல்லிட்டு மேடையில் பேசுகிறது ஆனால் அங்கே பார்த்தா வீட்டில் பார்த்தா அப்படி இருக்காது அவங்க எல்லா மொழிகளும் படிச்சுக்கிறாங்க எல்லா மொழிகளும் அவங்க பேசுகிறாங்க ஹிந்தியும் பேசுகிறாங்க ஆங்கிலமும் பேசுகிறாங்க எல்லா மொழிகளும் ஏ கன்னடம் எல்லா மொழிகளும் பேசுகிறாங்க நான் க கவனித்து பார்ப்பேன் அவங்க தமிழ் மட்டும் தான் பேசுகிறாங்களான்னு பார்த்தா கன்னடமும் பேசுகிறாங்க அவங்க தமிழ்னு சொல்லிட்டு தெலுங்கும் பேசுகிறாங்க பார்த்திங்கன்னா ஹிந்தியும் பேசுகிறாங்க அப்போ அவங்க நாலஞ்சு மொழிகள் அவங்க படிச்சுக்கிட்டு தமிழ் தான் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ பாரதியார் கூட பாருங்கள் எத்தனையோ மொழிகள் படிச்சுருந்தார் தமிழ் சிறந்ததுன்னு சொன்னார் ஆனால் நீங்கள் மற்ற மொழிகள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறது மொழி வந்து தாய்மொழி சிறந்தது அவங்கவுங்க தாய்மொழி அவங்கவுங்க தாய் அவங்கவுங்களுக்கு உயர்வு தான் இல்லைன்னு நான் மறுக்கலை நம்ம மொழி உயர்வு தான் இல்லைன்னு நம்ம மறுக்கலை ஆனால் இருந்தாலும் இன்றைக்கி நான் என்னுடைய பிரபஞ்சத்தினுடைய அனைத்து தத்துவங்களையும் நான் எதில் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் தமிழ் மொழி தான் எழுதுகிறேன் எனக்கு அது இதை இதை விட்டால் ஒன்றுமே தெரியாது இப்போ எல்லோரும் என்ன கேட்குறாங்க ஐயா நீங்கள் வந்து ஒரு இதை வந்து ஒரு இந்தியில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா சிறப்பாக இருக்குமே இது ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அறிவியல் அறிஞராக மாறிடலாமே ஏங்கையா குண்டு செட்டிகளை குதிரை ஓட்டுறீங்கன்னு நம்மளை நே நிறைய பேர் கேள்வி
இதை பழகிக்கிறதுனால ஒன்றும் தவறு இல்லைன்னு நான் என்னுடைய கருத்து அதாவது கட்டாயப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது நம்ம நினைக்க வேணாம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தானே இப்போ உங்களுக்கு ஹிந்தி படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நீங்கள் விட விட என்ன ஆகும் இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்க ஆனால் அங்கே மற்றவங்க எல்லாம் தெரியல அவங்க நாலு மொழி பேசுகிறாங்களே நீங்கள் அவங்கள்ட்ட எப்படி பேச முடியும் இப்போ உங்களை வ நிற்க வச்சுக்கிட்டே அவங்கள பற்றி கிண்டல் பண்ணால் அவங்களுக்கு தெரியாது உங்களை நிற்க வச்சுக்கிட்டே அவங்கள கேவலப்படுத்தினா தெரியாது அப்போ நீங்கள் முதல்ல வந்து மொழியினுடைய அவசியத்தை புரிஞ்சிக்கங்க ஏன்னா என்ன பொறுத்தவரை இனி போக போக வரக்கூடிய எதிர்காலத்தில் எப்படி இருப்போம்னு சொல்லி நம்ம தமிழ்நாட்டிலே வாழ்ந்து தமிழ்நாட்டிலே எல்லா தொழிலும் இருந்துடும் தமிழ்நாட்டிலே நம்ம எல்லா நம்ம மாணவர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்துருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா படித்த பட்டதாரி அனைத்து இளைஞர்களும் இன்றைக்கி அயல் நாட்டில் போய் வேலை செய்கிறாங்க யாரை கேட்டாலும் சொல்கிறாங்க என் பேரை வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறான் என் பேரை வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறான் ஏன் 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 என் மகன் வந்து அங்கே இருக்கிறான் இங்கே இருக்கிற உலகத்தில் பல தேசங்களில் வந்து நம்மளுடைய குழந்தைங்க வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க பல தேசங்களில் தமிழர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஊடுருவி வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நாம் நம்ம நம்ம இதுக்குள்ளே மட்டும் ஏன் நம்ம அந்த குட்டு செடிகளை குதிரை ஓட்டணும் அவசியத்தை சொல்லுங்கள் முதல்ல வந்து ஒரு பாடத்தை எடுங்க ஒரு ஆறு ஆறு பாடம் இருந்தால் தமிழ் முதல்ல வந்து தாய்மொழியில் தரவை படிங்க அடுத்து தேசிய மொழியில் தரவாக படிங்க அடுத்து உலக மொழியிலையும் தெரிஞ்சுக்குங்க ஏன்னா மூன்று மொழிகளில் நல்லா எழுத படிக்க அந்த விஷயங்கள் நல்லா புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை தயக்கம் இல்லாமல் ட்ரெயின் ஏறலாமா இல்லையா ஒரு ஒரு ஒருத்தர் உடனே ஒரு டெல்லிக்கு ஒருத்தர் கூப்பிட்றாரு ஒரு வேலை வாய்ப்பு வருது நம்ம மாணவன் த தயக்கம் இல்லாமல் ஏறி போய் அங்கே போய் என்ன பண்ண முடியும் பணி செய்ய முடியும் அந்த பணி வாய்ப்பு பெற முடியும் அதே சமயத்தில் நல்ல தரவாக ஆங்கிலம் நல்ல தரவாக தெரிஞ்சுன்னா உலக நாடுகளில் போய் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு பணியை தேர்வு செய்ய முடியும் ஏன்னா அப்போ தானே இந்த தமிழர்களுடைய அறிவு நுணுக்கத்தை வந்து உணர முடியும் நீங்கள் ஒரே மொழியை படித்து அந்த ஒரு மொழியை விட்டால் வேறு எதுவுமே கிடையாது நம்ம எல்லாமே இந்த தமிழ் மொழி தமிழ் மொழின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா அவங்க ஒன்றும் புதுசாக எதுவும் எழுதலை அவங்க ஏற்கனவே இருக்கிறத பூரா மொட்டை மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு அதையே மேடையில் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதை தான் நான் பார்க்குறேன் அவங்க திருவள்ளுவர் சொன்னது மாணிக்க வாசகர் சொன்னது நாயன்மார்கள் சொன்னது ஆழ்வார்கள் சொன்னது இதையே தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்களே தவிர இவங்க சுயமாக சிந்தித்து இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றியோ இயற்கையை பற்றியோ ஒரு தோல் நவீனத்தை பற்றியோ எதுவுமே இவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன பண்ண தெரியல ஒன்று ஒரு மண் இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் மேடையில் வந்து ஒரு விஷயங்கள் வச்சு இதுதான் முக்கியம் இதுதான் நாங்கள் விட மாட்டோம் அப்படி இப்படின்னு அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா வாய்ப்புகளை வந்து நலவு விடாமல் நம்ம இதை வந்து ஒரு தேசமாக இருக்குது நமக்குள்ளே இந்த ஜனநாயகத்தை வந்து சீர்குலைச்சிடாதீங்க அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா தேசத்தை வந்து அரசியலினுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய சுயநலத்துக்காக த தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணக்கூடாது நாம் தேசத்தை வந்து சீர்குலைச்சிடாதீங்க ஏற்கனவே நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு செஞ்ச தவறு தான் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த பாகிஸ்தானுடைய பிரிவினை இன்றைக்கி அன்னைக்கு வந்து ஜின்னா ஒரு முடிவு எடுத்திருந்த அம்பேத்கர் மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தார்னு சொன்னால் இன்றைக்கி உலக நாடுகளே வியந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடாக இன்றைக்கி இந்தியா இருந்திருக்கும் அன்றைக்கி ஒரு மதங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பிரிவினையில் போய் இன்றைக்கி பாகிஸ்தான் போனதுனால இன்றைக்கி உலக நாடுகளில் இன்றைக்கி ரெண்டு நா ஒரே நா ஒரே நாட்டில் நா நாட்டு மக்களை வாழக்கூடிய மக்களுக்குள்ளேயே இன்றைக்கி தீவிரவாதம் வன்முறை இதெல்லாம் எதுக்கு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம மதத்தை பின்பற்றோம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த அந்த ஒரு அந்த உணர்வோடு அந்த அந்த முதல்ல அந்த உணர்வை நம்ம எடுக்கணும் உண்மையான ஜனநாயகம் தான் அதுக்காக தான் நபிகள் நாயகம் போராடினார் உண்மையான ஜனநாயகத்துக்கு தான் இயேசுநாதர் போராடினார் உண்மையான ஜனநாயகத்துக்கு தான் ஆப்ரஹாம் போராடினார் இது யாராவது உணர்றீங்களா யாருக்குமே அந்த உணர்வு இல்லை கேட்டால் இன்னும் வந்து அந்த அது உண் அது கிடைச்சிருச்சு அந்த ஜனநாயகம் வந்து நமக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிருக்கு அந்த சுதந்திரத்தோடு நம்ம எப்படி பக்கத்து வீட்டுக்காரனோடு எப்படி சந்தோஷமாக ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் எப்படி பரிமாறி வாழணுங்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாமல் இன்னும் நமக்குள்ளே என்னென்னா நீ இந்த ஜாதி நான் இந்த மதம் நீ இந்த மொழி நான் இந்த இனம் இப்படி நம்ம பிரிவனை பார்த்து பார்த்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன்றும் இல்லாமல் பிரிவினையிலேயே கெட்டு குட்டிஷாக வர போகிறோம் நாம் அடைய வேண்டிய இலக்குகள் நிறைய இருக்குது ஏன்னா இந்த உலகத்துக்கே அறநெறிகளை சொல்லக்கூடிய இந்த தமிழ் மண்ணில் பிறந்துட்டு உலகத்துக்கே மிக அற்புதமான அறிஞர்கள் மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் மிகப்பெரிய ஆன்மீக தலைவர்கள் எல்லாமே இந்த மண்ணில் பிறந்திருக்காங்க நம்ம இந்த அவங்கெல்லாம் எப்படி வளர்ந்தாங்க அவங்க எப்
அப்படின்லாம் அவங்க வந்து அந்த உலகளாவிய பார்வை ஒரு தமிழனுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த தமிழ் இனம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சிறந்த இனமாக இருக்கும் அதாவது தமிழன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன பெருமை இருக்குது நீங்கள் தமிழன்னு சொல்கிற சொல் ஒரு தகுதி இல்லாமல் ஒரு திறமை இல்லாமல் நமக்குள்ளே ஒரு குறுகிய சிந்தனையை வச்சுக்கிட்டு நமக்குள்ளே பிரிவினையை வச்சுக்கிட்டு நமக்குள்ளே ஒரு மத வெறியை வச்சுக்கிட்டு நான் ஒரு தமிழன்னு சொல்கிறதுல உனக்கு என்ன பெருமை இருக்குது ஒன்று ஒரு மண்ணும் கிடையாது ஒரு மண்ணும் கிடையாது நீ அந்த மெமரி கார்டை போ எப்போ கழட்டி குப்பையில் போட்டுட்டு உலகளாவிய பார்வை எப்போ நீ பார்க்குறியோ உலகளாவிய பிரிவினை சிந்தனை இல்லாமல் இந்த சமுதாயத்தை எப்படி தாய்மை உணரோடு வழி வழி நடத்தணும்னு நீ ஒரு ஒரு தலைவனை போல் யோசிக்கிறியோ அப்போ தான் நீ தமிழ் தமிழ் தலை நிமிர்ந்து நிற்க முடியும் அந்த உணர்வில் இந்த மொழி விஷயத்தில் வந்து நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக அது பாடத்திட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணும் நம்மளுடைய ம நம்மளுடைய குழந்தைகளை ஒரு மூன்று மொழி தெரியக்கூடிய குழந்தைகளாக மாற்றிக்கணும் அது நல்ல வாய்ப்பு ஏன்னா நாளைக்கு இந்த குழந்தைங்க எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அது ஒரு மூன்று மொழி தெரியும் போது அது ஒரு தேசத்தில் ஒரு இந்தியாவில் இந்தியா முழுவதும் அது போய் பயணித்து ஒரு பணியை செய்ய முடியும் இந்திய லெவலில் இருக்க அனைத்து மனிதர்களோட பழக முடியும் அவங்களோட தன்னுடைய பரஸ்பரத்தை ப பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி உல ஒரு ஆங்கிலங்கும் போது உலகம் முழுவதும் ஒரு தொடர்பை நம்மளால் உருவாக்கிக்க முடியும் அதற்கு மேற்கொண்டு உங்களுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு திறமை இருந்தால் அதற்கு மேற்கொண்டு பல மொழிகளை கற்றுக்க வாய்ப்பு உருவாக்குங்க ஏன்னா நிறைய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி உலகம் வந்து கைக்குள்ளே வந்துருச்சு நாம் ஒவ்வொன்றும் வேண்டாம் வேண்டாங்கிறோம் ஆனால் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க வேணும் வேணுங்கிறாங்க இப்போது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாம் நினைக்கிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா குறுகிய எண்ணத்தில் இருக்கிறோம் இப்போ துபாய் சவுதி இவ இவங்க ஒரு சில நாடுகள்லாம் பாருங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பாலைவனமாக இருக்கும் ஆனால் மிக பிரமாதமாக அது ஒரு மிகப்பெரிய கட்டமைப்பு உருவாக்கியிருப்பாங்க ஆனால் அவங்க மத கொள்கைம்பாங்க ஆனால் அங்கே மக மத கொள்கை மாதிரி இருக்காது எல்லாத்தையும் வரவேற்பாங்க புதுசாக கோ கார் வருதா வாங்கிக்குவாங்க புதுசாக என்ன வருதா வாங்கிக்குவாங்க அதாவது ஒரு புதுமையை வந்து அது லைக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் புது ஏன்னா உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது பிரபஞ்சம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு மனிதனுடைய அடிப்படை தேவை மாறிக்கிட்டே இருக்குது நவீனத்துவம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அந்த தேவைக்கு நம்ம மாறணும் அந்த தேவைக்கு மாறணும்னு சொன்னால் நம்மளுடைய மனசு மாறணும் நம்மளுடைய மொழி பண்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாமே ஒரு நவீனப்படுத்தணும் சும்மா நம்ம வந்து இன்னும் வந்து அப்படியே கோமனம் கட்டிகிட்டே நம்ம இருக்க முடியுமா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கோமனம் கட்டியிருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் கோமனம் கட்டிட்டு மாடு ஆடு மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்த காலம் ஒரு காலம் ஒரு வேஷ்டி கட்டிகிட்டு இருந்த காலம் வேறு இப்போ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு படித்து ஒரு ஒரு ஃபேண்ட் சட்டை போட்டுவிட்டு இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் சுற்றக்கூடிய காலம் இன்றைக்கி எல்லாமே திருப்பூரில் பாருங்கள் எல்லா முதலாளிகளும் வந்து எல்லா பையன் எல்லா பையன் பூரா கன்னடா எல்லா உலக நாடுகளே போய் ஆர்டர் பிடிச்சிட்டு வந்து இன்றைக்கி கோடிக்கணக்கான ஒரு டர்ன் ஒரு ஒரு எக்ஸ்போர்ட் தொழில் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு லட்சக்க ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு லட்சம் மக்கள் பணி செய்யக்கூடிய ஒரு நகரமாக மாறியிருக்கு ஒரு குக்கிராமமாக இருந்த திருப்பூர் இப்போ இந்தளவுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி அவங்க எப்படி அடைய முடிஞ்சுது தமிழ் தமிழ் தமிழ்னு பேசிட்டு இருந்திருந்தா இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி அடைஞ்சிருமா இத்தனை பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிருமா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது அரசாங்கம் இந்த இத்தனை பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துட முடியுமா இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு முயற்சி அவன் ஒரு படிப்படியாக அடுத்தடுத்த விஷயங்களை வந்து கற்றுக்கும் போது தான் அந்த அவனுடைய அடிப்படை நம்ம நமக்கு நமக்கு இந்த உலகளாவிய இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா பார்த்தா நம்மளை விட ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு தான் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாடுகளும் பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சியில் வேகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது நம்ம சுதந்திரம் இப்போ கடைசியாக தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு நாம் இப்போ இப்போ வளர்ந்ததே ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது இப்போ கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை நம்ம மதம் சார்பாக ஒரு மொழி சார்பாக ஒரு பிரிவினை சார்பாக ஒரு கட்சி அரசியல் சார்பாக பார்க்காதீங்க பொது மக்களுக்கு இது ஒரு ஜனநாயகம் அனைத்து மனிதனும் அனைத்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் இந்த நாட்டினுடைய தலைவர்கள் ஏன்னா ஆட்சியாளர்கள் அனைவரும் இந்த நாட்டினுடைய ஒரு பணியாளர்னு நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் ஏன் அவங்கள வந்து பெருசாக பார்க்குறீங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ பிரதமராக இருந்தாலும் சரி முதல்வராக இருந்தாலும் சரி அரசு அலுவலகம் யாராக இருந்தாலும் அவங்களாம் யார் நமக்கு இந்த நா ஜனநாயக நாட்டில் மக்கள் தான் தலைவர்கள் இவங்க அனைவரும் நாம் மக்கள் தேர்வு செய்யக்கூடிய அனைவரும் யார் பணியாளர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு மோட் அந்த எண்ணத்தில் பாருங்கள் அவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் அந்த பிரிவினைகள்லாம் மறந்துட்டு கட்சி அதெல்லாம் ஒன்றும் மறந்துட்டு எங்களுக்கு இது தேவை எங்களுக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி உரிமையாக
அங்கே அந்த நமக்கு அந்த நீர்வளை சாலை அதாவது மின்சாரம் விவசாயத்துக்கு உண்டான உற்பத்தி இதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்போ எல்லா மக்களுக்கும் வேலை கிடைக்கும்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் கூட என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு தவறு செய்கிறாங்க சும்மா ஏரிக்கரையில் போய் உட்கார வச்சுட்டு அங்கே ரெண்டு சட்டு மண் அள்ளி போட்டுக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க முதல்ல அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்கள நம்ம ஒரு விவசாய பணியை செய்கிறதுக்கு அனுப்பலாம்ல இப்போ விவசாய தொழில் செய்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை கொஞ்சம் நீர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் விவசாய பணி செய்கிறதுக்கு யாரும் போகிறதில்ல சும்மா போய் மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் நமக்கு மக்களுக்குள்ளே வருது முதல் இந்த சோம்பேறித்தனமான எண்ணத்தை நம்ம மாற்றணும் இப்போ ஒரு அது அவங்க அத்தனை பணியாக அவங்க அவங்களுக்கு அத்தனை பேர்த்துக்கு விவசாய பணிக்கான வாய்ப்பை உருவாக்குங்க ஏன்னா அது ஒரு ஜேசிபி விட்டால் அது பேச மண்ணள்ளி போட்டுருவோம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அது நம்ம நம்ம போய் கஷ்டப்பட்டு ம மக்கு மக்களும் வெட்டி அந்த மண்ணள்ளி போடுங்கிற ஒரு ஜேசிபி இன்றைக்கி நவீனத்துவமான இயந்திரங்கள் வந்து ஏரி குளம் ஆறு இதெல்லாம் வந்து தூர்வாரத்துக்கு ஜேசிபி போன்ற ஒரு கான்ட்ரேக்டாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு நாலு மிஷினை நிறுத்திட்டிங்கன்னா அது அந்த வேலையை பண்ணிவிடும் ஆனால் இந்த மக்களை வந்து ஆக்கப்பூர்வமான உணவு உடை இருப்பிடம் இந்த மாதிரி பணிகள் இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் வீடு இல்லாதவங்களுக்கு வீடு கட்டுறீங்க அந்த பணியாளர்களை அப்படி மாற்றுங்க ஒரு கட்டுமான பணிக்கு ஒரு விவசாய பணிக்கு ஒரு ஆடை உற்பத்தி பணிக்கு ஒரு அடிப்படை என்ன என்ன அடிப்படை இந்த வந்து இந்தியா மக்களில் எத்தனை அடிப்படை தேவைகள் இருக்குது இந்த கூட்டத்தில் அப்போ அத்தனை அடிப்படை தேவைகளுக்கு அந்த மக்களை பயன்படுத்தலாமல் பயன்படுத்தக்கூடாதா அந்த மாதிரி ஒரு நவீனத்துவமான நவீன நல்ல ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான எல்லாம் உழைத்து வாழக்கூடிய எல்லா மனிதனும் பகிர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு தன்மையை இந்த ஜனநாயக நாட்டில் உருவாக்குனீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த நாடு மிகப்பெரிய ஒரு நிலைக்கு போகும் பாருங்கள் அப்துல் கலாம் சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வல்லரசு நாடு ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அதை வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி நம்ம பண்ணலையே மக்கள் பண்ணலையே அவர் ஒருத்தர் சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னாருன்னு கூட நம்ம அதை பற்றி நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கலையே நமக்குள்ளே இன்னும் பிரிவினை இன்னும் ஜாதி இவன் அந்த கட்சி இவன் இந்த ஜா இந்த கட்சி இவன் அவனை குறை சொல்ல இவன் அவனை குறை சொல்ல அவன் ஊழல் பண்ணிட்டேன் இது தேவையே இல்லை இது ஒரு ஜனநாயக நாடு அனைத்து மக்களும் தலைவர்கள் அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரமுகர்களும் அரசு பணியாளர்களும் பணியாளர்களாக பாருங்கள் அவங்க எல்லாரோடையும் எல்லாருமே இந்த சுதந்திரத்துக்காக கோடிக்கணக்கான மக்கள் கொஞ்ச நாள் இல்லைங்க கோடிக்கணக்கான மக்கள் வாழ்க்கையை இழந்து இன்னுயிர் போரில் எத்தனை பேர் இறந்திருப்பான் ஆங்கிலேயரோட போராடி இருக்கிறோம் அரேபியர்களோட போராடி உயிர் நீத்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி எத்தனையோ வெளிநாட்டினுடைய போர் படையில் வந்து எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான மக்கள் உயிரை நீத்திருக்கிறாங்க அப்போ அதெல்லாம் மீறி இப்போ நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்குது இப்போ கொஞ்ச நாள் தான் ஆயிருக்குது இப்போ எனக்கு என்ன பயம்னா இந்த ஜனநாயகத்தை இவங்க சீர்குலைச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு பயமாக இருக்குது இப்போ அதை வந்து நம்ம உணர்த்தணும் நமக்குள்ள ஒரு பகமை இல்லாமல் ஒரு நிலையை உருவாக்கணும் மதத்துக்கு அப்பாற்பட்டு ஜாதி மதங்களுக்கு அதெல்லாம் முதல்ல தூக்கணும் இந்தியா முழுவதும் வந்து இந்த ஜாதி மதமே இருக்கக்கூடாதுங்க எல்லாமே இந்தியன் அவ்வளோதான் ஒரு பொருளாதார அடிப்படையில் உதவி செய்யுங்க வீடு இல்லையா அவனுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்கணும் வேலை இல்லையா அவனுக்கு வேலை கொடுக்கணும் பொருளாதார அடிப்படையில் பார்க்கணும் இந்த ஜாதி இது இந்த பிரிவினைகள் இருக்கிறவரில் இந்த நாடு முன்னேறத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இதை வச்சு தான் எல்லாருமே அரசியல் பண்ணுறாங்க இந்த பிரிவினைகளை முதல்ல தூக்கணும் நம்ம சட்டி விட்டு எதுலேயுமே வந்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது எந்த அடையாளமும் இருக்குது இந்தியன் தமிழர் அது எந்த நாட்டு இந்தியரா இந்தியர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் கேரளா சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிற மட்டும்தான் இருக்கணும் இந்த ஊருக்காரன் மட்டும்தான் இருக்கணுமே தவிர இவன் இன்னும் சாதி இன்னும் மதம் இதெல்லாம் தேவையே இல்லை இன்னும் சாதி மதம் இன்னும் சோறு போட போதா ஒரு மண்ணும் கிடையாது இயற்க தான் இறைவன் அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இயற்கையினுடைய இயக்கத்துக்கு இன்றைக்கி வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நாம் வந்து நம்மளுடைய அறிவை நம்ம எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இளைஞர்கள் புறா இந்த விளையாட்டு முகத்தில் ஒரு சூதாற்றத்தில் நிறைய பேர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழந்துட்டுருக்குறாங்க எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது அதாவது ஆக்கப்பூர்வமான செயல்கள் எவ்வளவோ இருக்குது பட் அதை எல்லாமே அப்படியே மூடி இந்த கலைத்துறை சி சினிமா சீரியல் கிரிக்கெட்டு இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தேவையற்ற அதாவது வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களில் வந்து அதிகமாக நேரத்தை செலவு பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்க வந்து திரும்பி பார்க்கும்போது வயசாகி போயிடுமே இன்றைக்கி பத பதினஞ்சு வயசுலேருந்து இது பூரா கேளி கேளி கேளிக்கையான வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு முப்ப நாற்பது வயசுக்கு மேலே வயசாகி போனால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னத்தை போய் வாழ முடியும் என்னத்தை உங்கள் திறமையை காட்ட முடியும் அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்போது இதை வந்து இதையெல்லாம
இறை வழிபாடு உனக்கு என்ன பிடிச்சி புரோட்டா பிடிக்குதா இட்லி பிடிக்குதா தோசை பிடிக்குதா அது மாதிரி தான் அது அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் எனக்கு வந்து தொழில் அது ரைட்டு அதாவது ஒருத்தனுக்கு புரோட்டா பிடிக்குது தோசை பிடிக்கும் அப்படி தான் இறை வழிபாடு நம்ம வச்சுக்கணுமே தவிர இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இப்போ நாம் இப்போ இயற்கை உணர்றதுக்கு இது என்ன பெரிய இது ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் சுயமாக உட்காந்திங்கன்னா எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாமே வெட்ட வழி தானே தெரியுதா இல்லையா சூரியன் தெரியுதா நட்சத்திரம் தெரியுதா கோழிகள் கிரகங்கள்லாம் இருக்குது தெரியுதா இல்லையா மரம் செடி கொடி எல்லாம் கல்ல பார்க்க தானே செய்கிறீங்க அதெல்லாம் எப்படி வாழுதுன்னு தெரியாது இதை வந்து இன்னொருத்த சொல்லியாக கொடுக்கணும் உங்களுக்கு நீங்கள் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மூக்குக்குள்ளே காற்று போகிறது தெரியுதா இல்லையா பசிச்சு பசிக்கிறது உங்களால் உணர முடியுதா இல்லையா சாப்பிட்றமா இல்லையா அப்போ எல்லாமே தெரியுதா இல்லையா உனக்கே அப்போ உனக்கே எல்லாம் தெரியும் போது நீ எதுக்கு அடுத்தவனை யோசிக்கிற நீ எது அடுத்த உன்னோட அடுத்த ஒன்று போய் நான் எப்படி வாழுவாங்கன்னு போய் கையை கட்டி ஏன் போய் கேட்குறேன் அப்போ சுய சிந்தனை சுய அறிவு சுய முன்னேற்றம் இது தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை வளப்படுத்தும் இவங்க எவனோ ஒருத்தனுக்கோ ஒரு தொண்டனாக இருக்கும் போஸ்ட் ஓட்டவும் கொடி பிடிக்கவும் ரசிகனாக இருக்கவும் தொண்டன் இதெல்லாம் தேவையில்லை தூக்கி வீசிடணும் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு தான் அடுத்தது நம்ம அவன் வேலையை பார்க்கணும் அதான் முக்கியம் திரும்ப போ அது இதுன்னு சொல்லி பிரச்சனைகளை உருவாக்கி மக்களுக்குள்ளே எப்பயும் ஒரு குழப்ப நிலையை உருவாக்கக்கூடாது சுதந்திரமாக நம்ம வந்து ஒரு 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 இது பண்ணால் முழுமையாக இந்த நாட்டுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நம்ம உதவி செய்யணுமே தவிர ஒவ்வொருத்தரம் செய்யக்கூடாது அதான் என்னுடைய கருத்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அனைவரும் ஒற்றுமையாக நாம் அனைவரும் ஒரு இந்த நாட்டினுடைய தேசத்தினுடைய ஒற்றுமையாக நாம் எல்லாம் மனிதர்கள் இந்தியர்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் இன்றைக்கி நம்ம நம்மளை சுற்றி சைனா பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி அமெரிக்கா பல நாடுகள் வந்து நம்மளை என்ன பண்ணுது கண்காணிச்சிட்டு இருக்குது எந்த நேரத்தில் வேணுமாலும் நம்ம மேலே என்ன வேணுமாலும் நடக்கலாம் அப்போ நமக்குள்ளே இந்த பிரிவினைகள் இருக்கிறவர்களும் நம்ம நிச்சயமாக நம்ம நாட்டை வளப்படுத்த முடியாது நம்மளோட சுய வாழ்க்கையை முன்னேற்றப்பட எத்த முடியாது அதனால் இதெல்லாம் தூக்கி வீசிட்டு ஆக்கப்பூர்வமாக எது எது தேவையோ அதை நடைமுறைப்படுத்தணும் அது உடனே அது செய்வதற்கான முயற்சி அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் அதை மக்களுக்கு ஒத்துழைப்பு மக்களும் ஒத்துழைப்பு தரணும் அதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த நாட்டை ஒரு பத்து வருஷத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுலேயாவது ஒரு வல்லரசு நாடாக ஒரு உருவாகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு உங்களோடு அனைவரோடு விடைபெறுகிறேன் உங்கள் அன்புள்ள ஆலம்பாபா நன்றி